ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇದು ನಂತರದಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ ನಂತರ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕುಳಿತು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಂತು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ನೋಡಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ದ ಧರಿಸಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಿರಬಾರದು ನಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲು ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಪೋಸಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲುವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ತೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಸುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಲೆನ ಅಂದರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಗ್ಸುವಂಥದ್ದು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಗ್ಸುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು
ನಾವು ಅಂದರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲ ಎಡ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಲೆ ಎಡಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಈಗಳನ್ನು ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಎಡ ಯಾವುದು ಬಲ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಡುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಕಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಮಾ ಇವ್ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ನಾರ್ಮಲ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಇವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೋ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಷಲೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಲು ಆ ಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಅವನು ಬೌಲನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೀತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಲನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉರುಡು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಆ ಉಲ್ ಉರುಡು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸೌಂಡನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸ್ತಾನೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದೇ ರನ್ನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ರನ್ ಎರಡು ರನ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರನ್ ಅಂತ ಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತಲೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಲ